接待官长明，拜见四王子殿下。进。四王子殿下，王上邀请您过去下两盘棋，不知四王子殿下可否赏个脸？好啊，你在门外稍微等我一下。放心，下棋。这里狼牙山还有多远？差不多一两日吧。司徒浩南，司徒浩南，你在吗？子清，你看到司徒浩南了吗？我倒要看看他能躲到什么时候。有本事躲一辈子。矜持，男女授受,受不亲，你不知道？什么男女授受,受不亲、胖胖不亲的？谁让你看我洗澡的？这我是正人君子，什么叫看你洗澡？我不是故意的，我是无意间闯进去的。不管你有意无意，你就说你看没看吧。千千公主，哎呀，我求求你了，你就饶了我吧。哼，饶了你可以，把你的眼珠子挖下来。我就当什么事情都没有发生过。有一句话说得好，叫做“女为悦己者容，为悦己者矜持，为悦己者知廉耻，为悦己者修身养性”。什么乱七八糟的，太长了，记不住。呃、你别过来，记不住是吧？回去抄一百遍。我才不抄呢，虚伪。什么？我说你虚伪，你明明就不讨厌我，却总是躲着我，你就是虚伪。我就是讨厌你，我就是想躲着你，怎么着？哎，费里啊！站住！谁？怎么了？你怎么了？你觉不觉得这样男人很懦？懦？对呀、啊，司徒浩南他总是躲着我，真懦，不是个男人。懦弱吧？是懦弱，没意思。哎，我跟你说，我发现那个楚飞燕好像对你居心难测。嗯。居心叵测，他每次看你的眼神，都恨不得要切了你似的。他会不会是喜欢你的男人？奴婢是亲妃娘娘侍女，拜见四王妃。什么事？亲妃娘娘让贵客们到甲板上喝茶，请四王妃和南宫公主移驾过去吧。我身体不舒服，就不去了。亲妃娘娘说了。只请女眷，请四王妃务必到场。你先下去吧。去
去吧，在这里，庆妃的面子还是要给的，否则小心他给你穿鞋子。我怕他。宋王妃，你来了。庆妃娘娘，男人们去喝酒取乐，本宫作为东道主也不能闲着，所以就邀大家来这甲板上喝喝茶、透透气，顺便欣赏一下河上的风光美景。<笑>这景色真是美啊！这里还真是不错。诸位可知道这临水河的来历？听说这河水有毒。如果不慎掉下去，那肯定没命了。这临水河的上游便是药族炼药的药谷，常年向河水当中排药毒，时间长了，这水里的水草和鱼类也都中了毒，所以流经此处的水域也自然是沾了毒。如果不慎掉下去，自是不妙。当心有诈！这可奇了，这鱼中了毒，居然还能活着。千千公主若是不信，那你看。河里游的不正是一条大鱼吗？在哪儿啊？哪儿啊？子清，你看见了吗？我怎么没看见啊？子清，子清，子清，快来人啊！子清，快来人啊！快来人啊！快来人啊！快来人啊！子清，救他呀！快来人，救他呀！子子王子，子王子，快来人呀！让开！让开！别碰！这河水有毒，加上会要人命的。啊、那怎么办啊？总不能扔下子晴不管吧？可是，你们再嚷嚷一会儿，人都淹死了。救命、啊！你们上吧，子晴，你坚持住啊！让开！行，你不能过去，你不能过去，你快想想办法，救救子晴！子晴。没事吧？你没事吧？子晴，快去给四王妃拿个毯子。子晴，你还好吗？解药呢？你们一定要解药，快去拿！有解药，解药！来人，拿解药！有解药。子晴，娘娘，解药放在马车上，忘带上船了。什么？没带解药？你们怎么办事的？明知道今天要渡临水河，怎么可以忘记带解药？娘娘息怒，臣现在马上掉头回去拿，应该还来得及。回娘娘，来不及了。人一沾着毒水，不出半个时辰，人就会毙命了。妾妃娘娘，赶紧想想办法救救四王妃。混账！解药这么重要的东西，怎么可以忘记带？若掉进临水河的是本宫，你们要干到如何？四王妃，来，探子，行，谢谢。小心，抓住了，娘娘，行了，娘娘，抓住绳子，抓住，抓住，抓住，小心点，小心，小心，娘娘，娘娘，你怎么样？别碰，这是有毒。让开，让开，让开，让开！皇上，皇上，皇上，快救救臣妾！庆妃，你这是……臣妾就要死了！皇上，快去拿解药。这河水有毒，是不是？他为什么会掉水里？南诏王上，你要给我们一个说法。解药呢？解药呢？王上。解药放在马车上，没带上船。你再想想。如果两位王妃有事，没有解药，就给他们陪葬。想想，我我我上，臣想起来了，臣特意为皇上准备了一个急救的小药囊，里面可能会有解药。是。解药一到，临水河毒立解，我也放心。南诏王上，本王倒是希望接下来这种失礼又要命的事情，还是不要再发生了。怠慢。皇上，解药找到了。来
刚刚碰过王妃的人，每人一粒。是。来。嫔妃。委屈你了，臣妾大难不死，多谢皇上。幸亏此情机智，拉了沁妃下水，南诏王才让人把解药拿了出来，不然今天这个局面，真不知该如何收场。北苑，此次南诏之行，处处充满危机，你们一定要加倍小心。我不是早就跟你说过了吗？不知道这个楚飞燕到底有没有参与。今天他听说没有解药的时候，差点都要笑出了声。就算没有参与，也出事可恶。如今我们身在南诏，大家一定要多多小心才是。你好点了吗？嗯、子晴，你怎么样了？没事，浩南往那边跑了。秦飞啊，今日之事，委屈你了。看你落水，把本王吓坏了。是臣妾没把事情办好，差点坏了王上的大事。哎，今日那韩子晴虽未看出不妥，但着实觉得有古怪，还是要找机会再确认一次才好，以防万一。不过下次一定要计划的再周密些，万不可让那个君北月抓住什么把柄。秦妃。明日比心之事可安排好了？安排好了。王上今日受累了，正好臣妾习了一首新曲，弹给王上听听，全当是押金吧。孟妃和你想到一起去了，刚才她说要给本王抚琴一曲，这不正好？爱妃，你受到惊吓，还是好好休息，啊？<笑>静妃娘娘，今日吓坏了吧？多谢飞燕公主关心，现在已经没事。今日静妃娘娘落水，只怕那个女人是故意的。掉进临水河，谁都不想的。飞燕公主想多了。但是你不了解韩子晴，要论心思歹毒，她认第二，没人敢认第一。飞燕公主与四王妃素有嫌隙，自然有些偏见。不过今日之事纯属意外，飞燕公主不必纠结于此。夜深了，快点回船舱休息去吧。真的是意外吗？